主请喝茶，不用了，谢谢。说你在休息，我便等等。公主殿下，他们竟然没有通报我。是我让他们不用通报的。你连日劳累，已经很疲倦了。世子看起来气色不太好。最近天冷，我找了些狐裘给你。多谢公主。你们先退下吧。是。请。今日之事我听说了，当时世子就在现场，那些刺客没有伤到你吧？世子今天没有陪我去跳蚤窝，想必是看见什么了，愿意跟我说说吗？我不过，就是去见了一位故友。听闻司库里的库银都被换成了砖石。陛下准备怎么办？如今哥哥和姑姑之间剑拔弩张。哥哥说，孙之邈是姑姑推荐的人，那些刺客们都是冲着孙之邈去的。可姑姑却说，孙之邈去也是经过哥哥同意的，跟他无关。那公主殿下能想到什么办法帮陛下吗？世子是真的觉得我很聪明吧？可我也不是真的什么都懂啊。我平时说的那些都是书里看来的，这件事，我是真的不知道怎么回事。世子不必想太多了，我们去散散心吧。今早醒来，看见太液池边的爬地局开了，世子想不想去看看？那些花是北陆汉州引进的，说不定有一些世子家乡的景色。玉然，玉然，你怎么了？怎么哭了？去立国公府找季爷了。你疯了？你怎么能一个人去立国公府？我说我要找季爷。英语就给我看了无数个戴着铁面的人。他说：“我要是从中间找到他，他就让我把他带走。”找到他了吗？我找到了。可是他的眼神变了，他看着我像看着一个陌生人就是你的命，今生今世都无法逃脱的宿命。什么宿命？在你我的血液里，同时住着一个魔鬼，敌人害怕，亲人恐惧。要记住，有些东西是无法摆脱的，要么就像我一样。四肢捆绑着沉重的铁链，要么就是去死。不，我不会像你一样，也不会去死。我想好好活
下去。阿苏拉，你的生命还有不到六个月的时间。深夜打扰大宗主，请大宗主见谅。帝释大人，有何贵干？陛下夙夜不能寐，想邀世子再谈天区平反之事。请。来人呐！抓刺客！抓刺客！心无提起，说吧，你们受谁的蛊惑？我要杀你们很容易，但我要知道你们背后的名字。知金无多在城中选人，家中必有妻室。如果你们投降，我保你们家人无虞。我说到做到。抓到了，恕臣无能，未能问出幕后指使，他便自杀了。老师，起来说话吧。谢陛下。这匕首，我在古贝口见过，乃是离国所有。大宗主英明，此匕首以龙缠之，手为鸟形，锋刃略宽。一看便是铁鹰所铸，这个铁鹰是离国仅有。尹无义，肯定是尹无义没有得到库银，而迁怒于朕。世子，你是看到的，他要军费，朕便开了私库。谁料到库银会变成砖石呢？朕是皇帝，操持着大小事情，可真正能掌控的又能有多少？陛下今日受了惊。请早些歇息。本想和世子说说话的，让世子见笑了。老师，替朕送送世子。是，陛下保重身体。什么事？昨夜皇帝在寝宫外遇刺，死了吗？没死，有地师保护，伤都没伤。哦，不过刺客所佩匕首是离国所造，现在城中议论纷纷，甚嚣尘上，都说是公爷所为。笑话！报，公爷，国师求见，让他进来。是。
拜见公爷。国师前来所为何事啊？毕城有罪，请国公处置。国师凭一己之力平退下唐大军，何罪之有啊？臣之罪，在没有保护好世子，世子为国殉身。皆因为臣没有尽到应尽之责。国公门徒众多，想要保护真儿，易如反掌。请国公告诉我，真儿究竟是怎么死的世子英勇抗敌，身先士卒，丝毫无畏。毕城没有保护好世子，请公爷责罚。身先士卒，毫无畏惧，这一听就是谎言。是你一席话，寡人不会在这帝都俯瞰天下。你起来吧。国师刚到，皇帝便遇刺，这是无巧不成书啊。国师推测，这陷害雷齐的人会是谁呢？毕城认为这并不重要，若有人要构陷雷齐，只能说明这世上还有人相信雷齐，会这么做。那公爷为何不这么做呢？这俗世的生命，就像一个巨大的羊群，杀了领头的公羊，羊群自会大乱。即便是领头的公羊。也会屈服于边阁之下，国师不这么认为吗？公爷自认为是牧羊人，倘若这领头的公羊，也想做牧羊人呢？国师此番前来，已然料定寡人不会责罚你，那说说目的吧。毕城此来，是向国公请别。如国公所愿，您已入帝都，即便是白氏皇族，也会屈从于您的霸刀之下。公爷，正享受此刻眼前之所得，看来已不再需要毕城为您再进一步了。公爷，临别一言，赠于国公，请讲。不仅是天启，在这九州万方之中，有无数双暗夜的眼睛，正盯着国公，望公爷千万保重。毕城在此，导祝公爷从此一马平川，早日君临天下。谢谢。你我毕竟不是一路人，今日一别，他日相见，但愿是朋友。若是敌人，寡人不会客气。毕城告辞。
国爷，就这么让他走了。这个人虽然看上去是个疯子，可是陈月的力量，是这个世上任何人都要敬畏的。我宁愿在战场上跟东路的四大名将对阵，你不愿意对阵孤身一人的雷碧城。因为你永远不知道他能做什么，也不知道他为什么这么做小周公主到。我刚从哥哥寝宫过来，听闻世子昨夜跟哥哥在一起，你没有受伤吧？我没事儿，你不用担心。世子也看到了，哥哥虽然贵为天子，却时刻都有生命危险。陛下前几日刚跟我讲起登基前的往事，没想到这么快就遇到了刺客，还好刺客没有得逞。陛下无碍。在今日之前，我确实是想着，如果有天驱相助，哥哥定会实现承平天下的理想。但我万万没有想到，会让世子陪着哥哥在鬼门关走了一遭。我可以为了哥哥粉身碎骨，但我没有理由让世子陷入危险，让天驱武士团陷入危险。我们能有什么危险？跟陛下相比，他受到的危险远比我们还多。等过些时日，我便派人送世子回南怀吧。启禀世子，见过世子，小周公主，殿下有请。雷先生，久等了。宁清公子为我通报了吗？长公主身体不适，雷先生请回吧。雷先生，还有什么话要说吗？在我见过的人中，能够不避我的目光而直视这么久。你是唯一的一个。宁清只是木马，雷先生不必多虑。陛下。听说皇宫里混进了刺客，惊扰了陛下，不知今日陛下是否好些？不劳离宫记挂了，恐怕离宫心中所想的是，朕居然没有死，还堂而皇之的坐在这大殿之上吧？看样子陛下对臣有许多的偏见呢、啊。偏见？你要军费，朕便为你开了私库。库银被换的是朕，也是始料未及，而你竟然派人来杀朕！陛下真的以为那刺客是臣派去的吗？朕有证据。臣今日上朝是为了清君侧，不需要你清君侧。臣看书上说
虎视出于狭，归欲毁于毒中。联手者不能辞其咎。不知这是什么意思？这句话的意思是说，老虎和犀牛从笼中逃出来了，占卜和祭祀的用具在匣中毁坏了，那么管理他们的人是不能推卸责任。好，百官之中，是谁负责太清宫的安全呢？陛下。太清宫的安全一直是由金无畏负责。好，那陛下的安全又是谁在负责？自然也是由金无畏负责。联手者不能辞其咎。之内杀人，起哄，把他抬下去，抬出去，下去吧。宫里接连出了两件事情，陛下并不怪罪负责守卫的金吾上将军，却偏偏要冤枉于我。尹无义，你想干什么？我想干什么很简单，金吾上将军一职负责太清宫和太庙的守卫，此职位十分重要，不可空缺太久。臣启奏，在离国军中，选择得力将领。担当此职。金兀生将军，朕自有人选，不需要一个离国人在朕的面前进进出出。陛下可能还不清楚金兀上将军的选拔方式吧？各地诸侯。都会把自己最优秀的武士推荐给陛下，然后玉门演武，胜者受封。这既是武士的荣耀，也是诸侯的荣耀。这一次，臣殷无义想要这个荣耀。逆贼欺人太甚，他要军费，朕便开了司库。可司库亏空，朕有何办法？他居然想染指帝都的房屋，这么下去，他是不是该逼朕退位了？哥哥息怒，所以朕殷无义这次是动真格的了。金无畏是我城防最重要的军队，是我皇室权力的象征。他竟敢向朕讨要军队，如今无畏真的受他把控，到那时候，我白氏皇族就没有一隅偏安之处了。但如今事已至此，我们能做的就是赢下这场比武。只是离国向来都以军武立国，这武士们都是虎狼之辈，因为一推举的人必定是个强手。不知哥哥现在心中，可否已经有了合适的人选金无畏这些年一直在姑姑的把持之下，稍有官位的恐怕都是姑姑的朋党。这偌大的天启城，朕信得过的也就那几个，却难担此重任。明日演武的人选，真是为难。哥哥也不必过于焦虑了，因妹妹捉剑
，此事也并非完全没有办法。妹妹有何办法？哥哥说了，姑姑经营了金武卫多年，想来这个位子，他也是不愿意让给尹无义的。不如，让我去跟姑姑谈一谈。不行，你若去找姑姑的话，哥哥，这再难听的话我也不是没有听过，可如今当然是比武之事更重要。哥哥放心，小周心里自有分寸。世子都看见了，朕事事都要靠这个妹妹。若不是她，恐怕朕早就撑不住。小周公主聪慧过人，乃是陛下良谋。归臣知道，尹无义今天这步，已将陛下逼入危卵之境。陛下在这般环境下依然勉力维持，实属不易。朕是大殷的君王。朕不维持，大印就会亡在朕的手里。世子，朕有些话想单独与你谈谈。这。走，那边看看去。这。这。新花样。连续站十个人，每个人身上一条束带，他抢下的束带越多，证明他武功越高强。但如果他的束带被别人摘掉了，就得立刻停手剩十人，这种事儿在雷胆营见得多吗？<笑>不多，上一个是我。<笑>这事儿我记得。<笑>看来郡主这是存心要让他立威啊！玉门演武的人选，我有了。金吾上将军历来号称帝都第一禁卫，非军旅世家子弟不可担当。马上把这小子提成雷胆营的副统领，这不也成了世家子弟了？<笑>是不是太轻率了点儿？没看出来吗？我闺女好像是看上他了，所以这小子的出身不能太卑微
。小周见过长公主。赐座。谢殿下。你为皇帝做说客，是来说金屋上将军的事儿？是。说吧。银无意未能得到军费的补充，是绝对不可能离开帝都的。现在染指金屋上将军的人选，就是他经营帝都的第一步。一旦被他得逞，就必然会有第二步、第三步。我知道，姑姑对待银无意的态度，一向都没有哥哥那么坚决。但恕小周直言，没有军力在手，姑姑即使想要跟尹无义合作，又拿什么跟他合作呢？帝朝的威严吗？那尹无义的眼里根本就没有帝朝的威严。历朝历代的掌权者，在敌人真的杀进宫中之前，都以为武力不会作用在自己身上。我要说的就这么多。还等姑姑答复，是什么原因让你放下傲气，来这里找我啊？我不想让世子参加玉门演武莫非你是喜欢上他了？我没有。你去吧，明日演武，我会给皇帝推荐个人选的。谢姑姑。当年悠长节带进入宫。即失踪之后，他就疯了。但凡有人在他面前提起悠长吉的名字，他就不受控制，仿佛那夜他经历了森罗地狱。看来往事把你折磨得不浅啊！今日本宫来是想给你个机会，重新做人的机会。如果我跟你说，我相信李丹可用，是因为他曾经是天驱一些吗？天驱，殿下曾经说过，他是被悠长吉所杀。其实当年悠长吉入宫的时候，还有一波人出现在那场战斗中。李丹从此不能说话，是他们的杰作。莫非是？没错，就是当时以国师身份出入宫中的陈月，所以真正弑君的人不是悠长吉，是陈月。但是当时皇室为了顾全颜面，最终选择悠长吉背负这个罪名。宁清懂了，所以殿下现在对雷碧城还有所忌惮。
，易先生。明日的演武场上，陛下的人依然还会输给黎国人。铁皇大人这么看重黎国的军人吗？所谓武。技，说到底，就是杀人的技巧。而那黎国人，是见识过地狱的野兽，一旦踏入帝都，就如虎入羊群一般。想必铁皇大人前来，是想受朕以良策。没有良策，怎敢面圣？不过。这个良策嘛，是需要陛下的一点决心和狠心的。长公主，皇上驾到。坐。比武。
陛下，这就是你派来与我争夺金吾上将军的人选吗？那臣就在此，谢谢陛下跟长公主了。离宫且慢，陛下并非没有别的人选。归臣，请明出战。